భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత స్వదేశంలో కంటే విదేశాల్లోనే ఎక్కువ ఉన్నారన్న విమర్శ ఉండేది కానీ ఈ విదేశీ పర్యటన వల్ల ఆయనకు లభించింది ఏమిటి అయి ఆయన సాధించిన విజయాలపై కూడా అనేక సందేహాలు ఉన్నాయి అమెరికాలో హౌడీ మోడీ ఇండియాలో కెంచో మోడీ వంటి కార్యకలాపాలు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను ఆకట్టుకోవడానికి నిర్వహించారు రానున్న అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ట్రంప్ విజయాలపై కరోనా వైరస్ నల్ల జాతీయుల నిరసన నీలి నీడలు పడ్డాయి దానివల్ల ఆయన విజయావకాశాలు కూడా బాగా దెబ్బతిన్నాయని వార్తలు వస్తున్నాయి అది అలా ఉంచితే చైనా ఇండియా చుట్టూ ఉన్న దేశాలను తన ప్రభావ పరిధిలోకి తెచ్చుకుంది చైనా పాకిస్తాన్లో అరవై రెండు బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు పెట్టింది పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ ద్వారా కారిడార్ నిర్ నిర్మిస్తున్నది ఇండియా చైనా సరిహద్దు మూడు వేల ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్లు పొడుగుగా అప్పుడప్పుడు ఉద్రిక్తతలు చెలరేగుతూనే ఉన్నాయి రెండు దేశాలు దాదాపు ఐదు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్న డోక్లాం గాల్వాన్ లోయ వంటి సంఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సమస్య ఆరని మంటలా కొనసాగుతూనే ఉంది నేపాల్ ఇప్పుడు తన దేశ పటాలను మార్చి ప్రజాప్రతినిధుల సభలు ఆమోదించుకోవటం ద్వారా ఇండియాకు శాశ్వతంగా దూరం అయినట్లే ఇండియాకు సహజమిత్రుడుగా ఉన్న నేపాల్నే తన వైపు తిప్పుకోగల ఆర్థిక పటుత్వం దౌత్య నైపుణ్యం చైనాకు అపారంగా ఉన్నాయి అలాగే శ్రీలంకలో సింహళ తమిళ జాతుల వైరం గురించి తెలిసిందే తమిళ టైగర్లను అణచివేయటానికి మెజారిటీ సింహళీలకు చైనా ఆర్థిక సహాయం ఆయుధ సహాయం కూడా చేసింది అంతర్యుద్ధం వల్ల ఆర్థికంగా దివాళా తీసిన శ్రీలంకను శ్రీలంకకు ఉదారంగా అప్పులు ఇచ్చి చైనా హంబట్టోట గ్వద మంచి రేవులను తన అధీనంలోకి తెచ్చుకుంది దీనితో దిగ్భవతి గ్వదర్ వంటి రేవులు కూడా చైనా ప్రభావ పరిధిలోకి వచ్చాయి హంబట్టోట రేవును తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల లీజుకు శ్రీలంక ప్రభుత్వం నుంచి చైనా తీసుకుంది విమానాశ్రయాలను కూడా తన అదుపులోకి తెచ్చుకుంది హంబన్ టోటా సమీపంలో చైనా ఎనభై లక్షల డాలర్లతో క్రికెట్ స్టేడియం నిర్మించింది నూట యాభై కిలోమీటర్ల వరకు జనసంచారం లేని ప్రాంతం అది అయినా చైనా ఏదో లక్ష్యంతో ఈ నిర్మాణాలు చేపట్టింది అయితే రేవులోకి మాత్రం ఏటా ముప్పై ఆరు వేల నౌకలు వస్తాయి పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళటానికి గల్ఫ్ దే పశ్చిమాసియా దేశాలకు వెళ్ళటానికి అంబన్ టోటా రేవు చాలా కీలకం ఇది ఇప్పుడు చైనా చేతిలో ఉంది పాశ్చాత్య దేశాలు అన్ని రకాలుగా పతనం అవుతున్న దశలో చైనా ప్రభ వెలిగిపోతుంది హాంకాంగ్ను తనలో పూర్తి స్థాయిలో విలీనం చేసుకోవాలని కూడా చైనా ప్రయత్నిస్తున్నది ముప్పై ఐదు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు విస్తీర్ణం ఉన్న సౌత్ చైనా సీ పై కూడా చైనా తన పట్టు బిగించడం అమెరికా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా వియత్నాంలకు ఇష్టం లేదు ఇండియాను కూడా తమతో కలుపుకోవాలని ఈ దేశాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి ఇండియా వీరితో కలవటం చైనాకు ఇష్టం లేదు పాశ్చాత్య దేశాలు పతనం అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇండియా చైనా ఆ లోటు భర్తీ చేయాలన్న వ్యూహం కూడా ఉన్నది అయితే పరస్పరం అవిశ్వాసంతో ఈ రెండు దేశాలు కలిసి ముందుకు సాగగలవా ఖచ్చితంగా ముందుకు సాగలేవు తమిళనాడుకు చెందిన పల్లవరాజులు చోళరాజుల కాలం నుంచి చైనాతో ఇండియాకు సంబంధాలు ఉన్నాయి అయినా పరస్పర అనుమానాలు తొలగిపోలేదు పల్లవరాజ కుమారుడు ధర్మప్రబోధి చైనాకు వెళ్ళి బౌద్ధాన్ని బోధించినా రెండు దేశాల మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరగలేదు చైనీయులకు భారతీయ బౌద్ధులే షావోలిన్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్పించారన్నది భారతీయుల విశ్వాసం ఆ విద్యనే భారతీయ సైనికులపై గల్వాన్ లోయలో చైనా సైనికులు ఉపయోగించారా మనకు తెలియదు ఇండియా చైనా రెండు దేశాల సైనికులు భారీగా మరణించారు దీనితో రెండు దేశాల మధ్య పరస్పర అనుమానాలు మరికొన్ని తరాల వరకు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి తప్పదు అయితే ఈ పరిణామం రెండు దేశాల భవిష్యత్తుకు అంత మంచిది కాదు